వెల్కమ్ టు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ నేను మీ డాక్టర్ ఉమా వెంకటేష్ని మనం చాలా మన హెల్త్ గురించి మా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ ఇంకా మనం ఎలా ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అన్నది కానీ మాట్లాడుకుంటున్నాము కానీ ఈరోజు మనం ఈ మెడసల గురించి గ్రాస్ ఆపోజ్ ఇప్పుడు అందరినీ అన్ అందరికీ ఉంటున్న అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా దాని గురించి ఇవాళ మనం మాట్లాడతాము ఇది నాకు తెలిసిన అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఒకరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది తమిళనాడులో తిరుపూర్లో నుంచి చెప్పారు సో దాట్ వచ్చి వాళ్ళే చెప్పారు మీరు అందరికీ కూడా ఇది ఫార్వర్డ్ చేయండి అన్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లోని అందుకని ఇది ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను నేను నా తెలుగులో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పూర్వకాలంలో వీళ్ళ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఇలా ఈ మెడతలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళట అంటే మిరపకాయ చెట్టులని కాల్చేసి ఆ పొగని వెళ్ళినప్పుడు రెడ్గా బాగా ఎండిపోవాలి మిరపకాయలు ఆ చెట్లోని అలా బాగా ఆ చెట్లని కాల్చేసి ఎండిపోయినప్పుడు దాన్ని ఆ పొగ వెళ్ళినప్పుడు ఈ మెడతలు వెళ్ళిపోతాయి డైరెక్షన్ తెలియకుండా పారిపోతాయి అన్నది చచ్చిపోతాయి అన్నది వీళ్ళు చెప్పారు ఇంకొకటి ఒకవేళ మిరప చెట్లు ప్రస్తుతానికి లేకపోతే కనుక గడ్డి ఉంటుంది కదా ఆ గడ్డిలో మనం కారప్పొడి కారప్పొడి ఎప్పుడు రెడీ పెట్టుకోమంటున్నారు కారప్పొడి దానిలో ఆయిల్ వేసేసి కలిపేసి గడ్డిలో బాగా దాన్ని కారప్పొడి ఆయిల్ని గడ్డిలో బాగా కలిపేయమంటున్నారు కలిపేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడూ మిడతలు అట్లా మనకు కనబడ్డాయంటే వెంటనే దాన్ని కాలిస్తే ఆ పొగ ద్వారా కూడా ఈ మెడతలు పారిపోతున్నాయని ఇది వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారట సో దాట్ వచ్చి ఇది అందరికి యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముందు కాలం ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది వచ్చి కొత్త కొత్తగా మనం వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాము అగ్రికల్చర్ చేసుకుంటున్నాము ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటున్నాము కొత్త కొత్త వాళ్ళకి ఈ ఐడియా లేకపోయి ఉండొచ్చు సో దట్ ఇది మీరు మనకి ఎందుకు లే అని లేకుండా అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి సో ఈ చిన్న చిట్కా వాళ్ళకి యూజ్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళకి యూజ్ అయితే మనకి యూజ్ అయినట్టే మన సొసైటీకి యూజ్ అయినట్టే వరల్డ్కి యూజ్ అయినట్టే మన ఇండియాకి యూజ్ అయినట్టే కదా అందరికీ యూజ్ అవుతుంది ఇది సో మనకేం మనకి ఎందుకు అని వదిలేకుండా దయచేసి అందరూ షేర్ చేయండి దీన్ని ఎవరికో ఒకరికి దీనివల్ల యూజ్ అయినా కూడా అది మనకి చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ మిరప చెట్టు ప్రస్తుతం లేకపోతే మీరు ఇంటి మీద మిరప విత్తనాలు వేసుకొని చెట్టు పండించి పెట్టుకోవామని కూడా అగ్రికల్చరల్ వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి పెంచుకుంటూ ఉన్నా కూడా అది ఎప్పటికైనా గవక్క మనం యూజ్ అవుతుంది యూజ్ కాలేదంటే మనకి యూజ్ అవు మన వంటకాలకి యూజ్ అవుతుంది అంతేకాని మిరప చెట్లు మాత్రం కొంచెం పెంచి పెట్టుకోమని చెప్తున్నారు అనమాట దానిలో రెడ్గా రావాలి పచ్చికి పోయి మళ్ళీ దానిలోనే పండు మిరపకాయలు అవ్వాలి అప్పుడే ఆ కారంలో కారంతో అంత మిడతలు కూడా పోతాయి అన్నది వాళ్ళు చెప్తున్న విషయం విషయాలు సో దట్ ఈ రెండు విషయాలు మాత్రం ఉన్నాయి ఒకటి మిరప చెట్టు రెండు వచ్చి గడ్డిలో కారం రెడీగా పెట్టుకోమంటున్నారు ఎప్పుడు కారం ఎండు కారం ఇంట్లో ఉండడం నూనెలో ఏ నూనె అయినా పలవేది కలిపేసి గడ్డిలో పూసేయాలి దాన్ని అది యూజ్ అవుతుంది సో ఇది అందరికీ షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని నేను కలుసుకుంటాను అప్పుడు మన హెల్త్ గురించి చాలా 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 విషయాలు ఉన్నాయి అన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మీరు విని అందరికీ షేర్ చేయండి ఎవరికో కొందరికి యూజ్ అయినా కూడా అది మనకి చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది మనకి థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్